盟主听说你的蓝雨光之芙蓉还在进化中，暂时无法使用。他让你回去后，先去一趟圣盟拍卖场，说不定会有所收获。我还有另一份礼物留给你，也许不久之后，你便会知晓。五光明女神留下的礼物，会是师祖说的收获吗？团长，为啥咱们一回来就往拍卖场跑啊？拍卖场有啥宝贝吗？走吧，等进去就知道了。嗯嗯嗯、哇，今天到底有什么宝贝拍卖啊？圣盟拍卖场，哇，拍卖师都这么漂亮的吗？怎么，光头动心了？啊，啊，哦、不不不不，我不喜欢这种，我喜欢那种有着一头长发、单纯的像小白花一样的姑娘啊、小白花，<笑>你你你你你，这就是你说的小白花？我我我没看错吧？这就是我梦中情人的样子呀、啊！快，韩宇、啊，快掐我一下！啊、我不是在做梦吧？好嘞！哎呦、啊，真的。竟然是真的，这姑娘是我的，我现在就对她发起爱的攻势。光头，你先别冲动，别急，待会儿拍卖会结束了，就让林心带你去找她。先坐下吧。本次的拍卖会有些特殊，所以我们请来了圣盟拍卖场的少主风灵儿小姐，为我们宣布拍卖会的规则。本次的拍卖会只有一件拍品，并且这件拍品不会进行金钱拍卖。每位贵宾能够让他认出，就能带走他。啊，不要钱就能带走，这么白菜啊！恰恰相反，这说明他无法用金钱衡量，认主的条件应该很难。他是一把传奇之剑，第一任主人用此剑开拓出了光，为整座大陆带来了光明；第二任主人用此剑剑斩七位魔神，最终也对魔神皇造成了伤势。他剑指深渊之人，他痛饮魔族之血，他天生属于光明之人。他是两百年前光明剑神夜无伤所用之剑，是战士殿的神话之剑。而他，哼，也是千年前光明女神的剑，名曰光明女神咏叹调。光明神剑，也就是光明女神留给我的礼物吗？可惜的是，在光明剑神陨落后，这把剑选择了自行封印，已无法再度出鞘。所以，只要哪位贵宾能够让此剑出鞘，便是此剑的命定之主。现在，请所有想要仪式的贵宾上台。据说，这把剑刚自行封印时。很多人都想要为他解封，但就连当年的神印骑士也无法将他拔出。别人也许不行，但我们团长一定可以。他可是被光明女神眷顾的人，光明女神的剑见了他，那不得赶紧飞过来？我、啊、这、啊、霸街战士也太拼了吧！这是要把拍卖场震塌呀！啊
们团长也来了。请让我试试吧。好浓郁的光明气息，神剑居然有反应了，他甚至都没有握住它，他才几斤啊？看起来年纪这么小，怎么做到让神剑共鸣的？多谢，我会好好珍惜这把剑。此剑还有一道封印。待时机成熟，他自会解封。到时候你会看到这把剑真正的威能。龙浩辰，光明会指引你的前路，但真正的神之光明，却只会在暗之深处绽放。去往暗之深处，这是我的未来。另外，在你身上，还有更高位的神明留下的印记。身后神，光明女神，她竟能借用神的力量！女神现身显灵了，神剑认主啊！这么多强者都拔不出来，她是怎么做到的？神尊，您的神剑终于重见光明了。恭喜，试炼通过。哇，团长，你这把剑太牛了吧！我们卡了这么久的关，你一剑就把他们全干翻了。这把剑虽然是光明女神所赠，但它也是战士殿的神话之剑。等有机会得去一趟战士殿，征得他们的允许，才好在战场上使用它。接下来这段时间，我们就在永恒之塔闭关。等我们把灵力都提升到六千点以上，就去猎魔塔圣帅级接任务。这一关是第一层的最后一关，通过后，我们就能去第二层了。门怎么突然关上了？啊！浩辰，没用的，第一次选主试炼只能由主人一个人完成。少年。欢迎来到第一层的选主试炼。神的，平时不是早就出来了吗？要击败的对手，与那座石碑有关。辉煌年代曾出现过十二位能人隐士，他们不问世事，不落凡尘，但却从没有人敢忽视他们，因为这十二人一旦出窍，必使大陆生灵涂炭，所以。就连他们的名字都成了当时的禁忌，唯独伊莱克斯大人能令他们臣服。最终，这十二位隐士再无踪迹，而伊莱克斯大人身边从此却多了十二名亡灵亲卫。伊莱克斯大人带着他们向辉煌教廷宣战，颠覆了整个辉煌年代。对的，是圣位十一和圣位十二，他们俩可是曾经被称为王之先锋的恐怖存在。啥、啊？跟这些几千年前毁了整个大陆的人打？没搞错吧？圣位十二在圣位里最擅长用刀，他从小就半火而生，淬炼了一身金刚不坏之气，很难有人打得动他。他对于力量的掌控力好强。你是谁？为什么会有主？他既有永恒旋律，那肯定是主人指定的继承人了。而圣位十一对冰雪的操控能力极强，别看他平时只会雕花，只要他想，所有液体都能成为他的武器。你不配做我们的主人，前辈。十二，你陪他玩玩，睡了几千年，也该活动活动了。玩玩就玩玩，只要你能接住我一招，我就臣服于你。还请前辈赐教。我蓄力一击，竟然对他毫无作用。不快！在我失去耐心之前，你玩玩。
我倒觉得是个不错的苗子。完玉刃斩！刀杀玄元剑。还有什么招式？体背面的体验可不是常人能承受的。前辈再指教。这小子有意思。嗯。真的想杀死我？在修罗斩鼻祖面前秀技能，人家当然想杀你喽。说的是你做错的，我没事，请前辈再指教。放心，小心他。好强，为何他的血魔斩杀气如此强劲？原来如此，他的杀气并不是释放，而是凝聚。这样一来，杀意才可以收放自如，在刹那间释放威力猛于数倍的攻击。这小子，又是。会是开创了修罗斩的前辈，我的灵力全部耗尽才破开。他的修罗斩原来还有后招，可他又为什么替我挡住这一击？能这么快破开我的修罗斩，除了一来可斯达，你还是第一个。做的不错，我不去认可你。哎、我的伤势和灵力都恢复了。多谢前辈。我先放过你，接下来你就和他联合。那接下来，就请前辈指教。小子，你可知他为何物？这是冰雕的话。芥子虽小，却能纳须弥。而冰亦是水，水能生万物。这里面承载的是天地万象，也是我跟随伊莱克斯大人这么久悟出来的精髓。不知你。能否承受得住？这么久了，团长还没出来啊！
团长，你成功说服他们了吗？没想到我们几个都已经死过一次了。谢谢龙兄弟所做的一切。既然行动已经结束了，我们几个也该回镇南关复命了。这次真的谢谢你，张放放，这把刀你拿着。之前你救我一命，以后你可以用这把刀向我提一个要求：只要不违背原则，我王圆圆一定万死不辞。战友互相帮助是应该的，你不必放在心上。我不喜欢欠人情，很麻烦。好，我收下了。那咱们后会有期。龙团长，我们就先走一步，回去复命吧。龙兄弟，后会有期了。嗯，多谢龙团长救命之恩。以后若有用得着的地方，尽管吩咐。我等在所辞。他是个好人，我知道。小雷，我们也是时候要回去了。光明之子，为了感谢你们对梦幻天堂的帮助，我有好东西要送给你们。啊，是绫罗哎！没错，这是我挑出来最适合你们的绫罗。理论上来说，绫罗越多越好，但绫罗如果互相冲突，反而得不偿失。我吸收千机灵炉时，是靠寻回灵炉强行压制。若是再吸收，恐怕会出问题。的确，每个人能吸收的灵炉有限制，但我可以帮你们进行灵炉合成。灵炉合成，将拥有的灵炉合而为一，保留原本的能力和属性，不仅未能会提升，还能孕育出新能力。这就是梦幻天堂最大的奥秘之一。可浩辰为什么没有新的灵炉？因为梦幻天堂已经没有更适合光明神眷者的灵炉了。再吸收一些其他灵炉，对他未来并无益处。不过，我可以帮龙浩辰体内原有的两个灵炉进行合成，威力也会大大提升。他就谢谢你了。嗯，好了，事不宜迟，现在就来合成灵炉吧。法术辅助作战。
可以每天使用一次循环灵炉，而不受反噬。哼。怎么了，彩儿？你没事吧？他拿徐回灵炉过于霸道，我送你去帮他，把他唤醒。彩儿，彩儿。快醒醒，彩儿，彩儿已经没事了，那就是时候说再见了。接下来你有什么打算？你们离开之后，梦幻天堂将关闭。我会一边重建梦幻天堂，一边清除魔族制造的梦魇。但此次魔族也损失惨重，我有预感，魔族不会善罢甘休的。梦幻天堂乃是命遗迹，魔族无法轻易进入进行报复。但你在外面，可就太危险了。你之前之所以能获得双神加持施展神技。是因为梦幻天堂本身蕴含神明法则，一旦你离开梦幻天堂这片神明遗迹，将无法再次使用神机。所以，我给你留了一丝精神联系，在你需要时我会帮你。但是我也希望，在梦幻天堂有需要时，你能伸出援手。放心，只要你们需要，我一定在所不辞。要开始重建梦幻天堂了。嗯，刚好借此机会重新规划一下梦幻天堂吧。哎呀，你都一把老骨头了，就别折腾了，省得到时候努力啊。梦幻天堂里怎么会有第三位神明的印记？什么？你是说梦幻天堂里有自然女神的神格？难怪魔神皇如此在意。看来魔神皇的修为已经到达了神的层次，才这么急着需要神格助他成神。还好这次有你们团队，才没有让神格落入魔神皇之手，否则后果将不堪设想。孩子，你们阻止了一场人类的大浩劫呀！梦幻天堂一战，我族十余位少年天才舍身忘死，力战魔族，为我族打下了漂亮的一仗。现给予他们镇南关一等功奖励。我们的榜样其中，龙浩辰率领降级二十一号猎魔团，更是力挽狂澜，诛杀七位魔神继承人，守住了梦幻天堂。又是龙浩辰这个大英雄，他也太牛了吧！不仅如此，他们还带回大量灵炉，让梦幻天堂站在了我们人类的战线。从此，所产灵炉将全部归为联盟所有。经联盟商议后决定，给予特等功奖励。魔神经，居然
是空衣水晶。不错，这是老人特地给你准备的。空银水晶是什么？我怎么从来没有听说过？哦，没听过很正常，毕竟空银水晶已经遗失上万年了。一万多年前的辉煌年代，我的先祖巨灵神曾用天外金石与自山神血融合，打造了七颗自带神力的空银水晶，镶嵌在巨灵神之盾上，使巨灵神之盾威力可开天辟地。但随着巨灵神的陨落，镶嵌在巨灵神之盾上的七颗空银水晶，也遗落到了圣魔大陆各处。我原本的三颗，还是祖上花费近千年才好不容易找到，一代代传下来的。<笑>这次又加了一颗，我的巨灵神之盾威力至少会翻上两倍。那要是集齐七颗空银水晶，巨灵神之盾就能发挥出全部的威力了。恐、嗯、怕不止、啊，应该还能召唤巨灵神。不错。<笑>没想到联盟居然给了我们如此珍贵的东西。哇、哦，还有还有呢！你们看，灵玉血绿。救急魔晶，这些宝贝我还是头一次见呀、啊。还有这个，我还有这个，这可都是有价无市的宝贝。哼，你小子先别那么激动，还有更好的呢。别等会儿兴奋的晕倒了，可没人管你呀、啊。嗯。到底是什么宝物，竟然让六大年高层一起出手？这是猎魔统御令，知此令者，所有猎魔团都会无条件支援，包括称号级。林店主，这份礼未免太大了。大吗？我们还嫌不够呢。毕竟比起你们的功劳，一点儿也不算大。这次你们击杀了那么多魔神继承人。接下来的两族局势会更加复杂难测。龙浩辰，你准备好了吗？当然。嗯。无论未来还会发生什么，我们终究会赢。对此，我无比坚定。此次你能从梦幻天堂活着回来，已属万幸。接下来，好生休养一段时间。不，父亲大人，此行对我来说有超乎预期的收获，我反而觉得我有更多事要做呢。龙浩辰，你竟然连阿宝都能阻止，我得重新计算一下你的价值。宝哥他，他主动进了魔龙血牢，就就算是九千，在那里也是九死一生。勇气倒是可嘉，想证明自己的能力，那就给我活着走出来。你的禁足还没有结束，好好想想你应该做的事。
你的死亡，扣响了沉寂的群星。新的乐章即将奏响了，最耀眼的星辰，你会陨落吗？父皇说：“你有一样东西要给我。”殿下，这星盘中蕴含着一道我的大预言术，此行若欲无法挽回之举，您或许可以用它来逆转结局。大预言术，我记得要运转它，需要付出昂贵的代价，需要献祭你心魔一族的血脉。此行，我会派门迪与您一起。原来如此，原来这才是我此行的意义。那么就请殿下赐予我生命的终结吧。殿下，这是我的无上生死。
觉吗？他身上怎么会有父皇的影子？低级的人类给唬住了。龙浩辰，真是让我意外。有我在，你就休想带走神河。所谓的神格融合，有多么的可笑！神明之力，岂容亵渎？神明自然，春野之乱。
真不错、啊，龙浩辰，差点就被你给杀了。可惜，自然女神并不是擅长战斗的神明。殊死一搏，<笑>来呀、啊！我要把你的脑袋和神格一起献给父皇。既然你想死，我就送你一场。好久不见，现在是时候了吧？神通光明女神继承者，龙浩辰，持光明神剑于审判台上裁决罪人。我动不了了。罚，泯其坛城之民，灭其十万灵力，诛其本体，以裁决罪恶。杀！魔族降临圣魔大陆起，便存在着七十二柱魔神。魔神之间以实力为尊，因而牌位常有更迭。但唯有日月星三柱，为七十二魔神永恒的中心。其中，日柱魔神皇为魔族之首，以其强大的血脉之力，统领全族。是魔族乃至圣魔大陆第一强者，月柱月魔神，实力仅次于魔神皇。皎月清辉下，他便是夜之主宰，轻易可毁城池。
粹深海。而星柱心魔神，对比前两柱，虽无明确的战斗能力，但它却仍是魔族令人畏惧的存在。只因星魔一脉，可掌控星鬼法则。世间万物皆入心潭，尤其操控。虽无法战斗，却能运筹帷幄，知晓过去未来，更可改天地规则，逆转结局。看来他们已经很好的完成了任务，如今只差一步，我们就能拿到神歌了。殿下。他们现在应该在梦幻神殿里面等待我们，那就去完成这最后一步。月儿。奇怪，只是这样。殿下，不要过来，有埋伏。地狱之光。蕴含了整个梦幻天堂的法则之力，你们是无法挣脱的。我杀了你！别嘴硬，大阵会逐渐剥夺你们的所有能力，很快你们就会变成两个废人。四大神殿并没有被破坏，而其余继承人身死，都是因为被剥夺了力量。能做到这一切的恐怕只有你。可以动用法则之力的神格，没错。现在用在你们身上的法则之力，是其余继承人的千倍百倍不止。我们今天必死无疑。不是让你不要出来吗？哼！肆意损毁梦幻天堂，残忍的屠戮生灵，我一定要代替自然女神亲自审判他们。啊
间之事，规则运转，万物之末，法则逆转。殿下，最后一步已成，现在整个梦幻天堂已由您掌控，神格也将是我们的囊中之物。干得不错，终于没必要再为他们演戏，让他们感受一下什么叫真正的法则之力。遵命，殿下。锁链在反向吸收我们的力量。可能，你怎么能逆转梦幻天堂的法则，并据为己用？你能布下四项大阵，我们自然也能布下逆转法则之阵。在梦幻天堂内部阵，我不可能察觉不到。是在奇遇纪成人去攻击四大神殿的时候吧？先是让所有人都以为你们的目标是击溃四大神殿，分散了我们的注意力。然后在这里布下逆转大阵。既然你们早就能推算出梦幻神殿的位置，却仍旧大费周章，说明你们的目的只有一个：逼迫神格现身。能想到这一步，还算不错。神格若想隐匿，不知还要耽误多少时间。果然很迟。也太想看我了！你以为单凭一个逆转大阵就能抓住我？谨遵自然女神法旨，在此梦幻天堂危难之际，请您降临，金玲珑。金玲珑乃梦幻天堂真正守护神，拥有百万灵力，纵使献出我的肉身，也一定要将你们诛杀。说过，你已经是我们的囊中之物。那条金玲珑，就让它继续沉睡。怎么会这样？就连金玲珑都一早被算计。不仅如此哦，召唤金玲珑会削弱你的自然之力。现在我们就可以更快的得到你。所以，这也是计划中的一环。放开他！好了，终于到你了。在梦幻天堂内可能发生的一切都被我计算，而唯一改变过我星盘的神类，你还能破我的局？你星盘中的变数。就是他。是的，殿下。梦幻天堂之行，要获取神格，最关键的一点，就是逼神格主动现身。围绕这一点，我在出发之前就做过演算。在那次演算中，将精灵龙震出局后，再将梦幻天堂内所有生灵屠戮殆尽，四大神殿皆属祸患。神格自会现身，变成我的囊中之物。但现在，星盘却出现了变化，有颗星星偏离了轨道，搅乱了我的星盘。但很奇怪的是，那颗星星的轨迹却被某种力量遮蔽。以我目前的能力，无法去推演它的动向。于是我必须做出改变，重新布局。我在星盘上推演了一百二十六次，终于找到一个万无一失的结果。
我将为他们挑选好对手，以及最后的葬身之地。只有这样，才能走到最后这一步。能灭我族六位继承人，在将计就计布下请君入瓮这种局，身为平凡的人类，你已经做得很好了。但走到这一步。你们已经完全没有翻盘的可能，所以你还能破我的局吗？看来他与其他人类废物并无区别。如果能更有趣就好了。殿下，我的最后一步已成，请您获取神格。虽然比我预计的还要容易。父皇应该会高兴的，他终于可以成神了。事情办得怎么样了？我已为您筹谋好了一切，但最终能不能获得神格，还在于您自己。从一开始我就想到，既然你们能获得神格，那就只需要将神格藏在一个你们永远也得不到的地方。殿下小心！这是什么？竟然有凌驾于法则之上的味道！好险，差点就坚持不住了。放心。一切都在我的掌握之中，也许你该多推演一次。看好了，这才是真正的请君入瓮。胆敢触怒无稽无知传承者！皆化为怨灵养分，随吾一起长眠于此，永生永世不得脱身。原来如此，难怪我推演那个人类的星盘却毫无所获。原来真正保护他、阻碍我推演的是更高等级的存在，是长夜天才。光明之子，<笑>我们竟然能打败魔神皇的继承人，团长实在太棒了！殿下，对不起，是我无能，将您置身危险之中。在这里，我连星盘都调动不了，我辜负了你的期待。云迪，你的最后一步结束了，而我的第一步才刚刚开始。我行之一，解放！猖狂付出代价！人类，感受魔神继承人真正的恐怖，然后去死吧！
我那边解决完了，过来帮你。哼，不需要，我的猎物自己解决。不，你一定需要，因为这可是专门用来对付你的。龙团长，他的力量归你了。月夜，你这个叛徒！不过我一拳。我们就关闭这边的能量核心。我们这边的任务已经完成了，先返回神殿汇合吧。嗯。
，我们是第一个完成任务的。是的，谢谢你们。现在整座神殿范围都变为了我的原理空间，空间内所有物体都能被我随意操控，而你只能成为笼中鸟雀。到气界巅峰，或许还有机会和我一搏，但你现在只有七级六技，在我的原力空间里，毫无还手之力。用超越梦幻天堂规则之上的力量啊！这可真不错呀！辅助的魔族，怎么可能？这可是我的力量！<笑>你想要啊？那还给你啊！啊远程控制的能力，正好适合你。谢谢副团长。接下来，只要关闭这边的能量核心。副团长，我们一定是最快的。怎么了？嗯，地上怎么还有个传承之冕？啊！我们这是什么无敌好运气、啊？这力量。似乎是属于马西洛的，副团长，你快把它吸收了吧。殿下，这就是最后一个阵脚了。
，接下来就去见识一下那位变鼠。我认输，求你饶我一命吧！有那个符文在，哈伯肯定不是你们的对手。我愿意归顺你们，和你们一起对付他。不要相信他。下一个就轮到你们的阿宝殿下了。龙团长，和你合作真是令人愉快。嗯、这样一来，就营造出了四大神殿全部击破的假象。阿宝马上就会赶去梦幻神殿，我们也该去守株待兔了。如预言的一般，他们已经很好的完成任务了。想法很好，但你们的计划忽略了一个人的存在。阿宝身边的门迪，是此代心魔族的预言之子，他的预言从没出过错。无论过程如何，他都能将终局操纵回他预言的方向。只要有他在，阿宝就是无敌的。而你们，不亚于是在与魔神皇和心魔神对抗。那就让我们拭目以待。嗯、我们走，他也要降临。光明之子，他来了。就能把我杀死。只要你们一放松警惕，就准备给我等死吧！芈月拜阵。接下来只要关闭能量核心，就能造出神殿被毁的假象。封神殿应该已经得手了。门迪，其他人进度如何？其他人已到达另外三座神殿，应该很快就能解决。看来我们的计划也要加快部署。魔族一旦成功拿到神格，整个梦幻天堂，甚至圣魔大陆，都将万劫不复。韩宇，加快速度！刚才的战斗耗费了我们不少时间，必须尽快赶往水神殿。无论如何，也要阻止魔族的破坏。可以了，殿下。第一个阵脚已布置完毕。嗯，走吧，去下一个地方。
身之权！小天竟然连传承之冕都被你吸收了，真丢人呐！不是，不是的，不只是他的，你的传承之冕，我们也要了。好欺负小吗？小心！上！这么合胃口的对手吗？再来试试，我们还说不说？嗯真本事，弱，非常弱，弱的可笑。啊，这么扛揍的吗？我的每一个腕甲，都重达三千七百四十斤。啊，虽说我早已习惯这个重量，但解开他们后，才是我的完全状态。危险，别冲动。神殿马上将不复存在。又又想想要破坏神殿？哼，先问过我们
一发吧！我就不见了。丝毫没有被破坏的痕迹，神殿的能量核心也在。看来魔族还没到，不对劲。过山，还是晚来一步。是又如何？如何？你怎么杀的他？我就在你身上一刀一刀的重现。呀！哎！哈与叶对上，我来履行承诺，送你一份大礼的，怎么样，龙团长，要合作吗？
。他的攻击太强，正面对上毫无胜算。看来只能。请听我说。调动灵力运转，以鬼灭之步引你身亡，然后九步为阵，九龙塔。取你性命，在他的阵内，我完全处于被动。该死的人类，我行之意，解放！你要为你的长狂付出代价！我的法则之印已经用完，能否赢下这局，就看韩宇了。班长，还记得我说过要送你一个大礼物。自然女神是掌管自然运转的神明，万物的繁衍生息、季节轮转，都由她维持。圣魔大陆就这样繁荣了数万年，直到六千多年前，已经是七十二魔神柱的降临。他们散发出的气息，能将圣灵一变成魔族，圣魔大陆顷刻间成了可怕的地狱。可数万年的守护，这片大陆早已像自然女神的孩子，她拼尽一切来守护圣魔大陆。最终，她成功阻止了恶魔气息的侵袭，但自己也受到了无法愈合的重创，即将陨落。陨落之际。他强行将自己的神核剥离出来，用仅剩的力量创造了梦幻天堂，用以放置神核。此后，神格便留在梦幻天堂的核心——梦幻神殿中，继续维持大陆的自然运转。而六千多年的时间流转中，神格也逐渐有了意识。你就是自然女神的神格，不错，还这里，这是梦幻天堂的核心，梦幻神殿。所以，刚才是你将我们传过来的。嗯，可能神格对你们人类来说太过陌生，所以人类也将我误判为智慧灵炉。智慧灵炉，表面上，魔族继承人们是来和人类竞争，但阿宝的真正目的。则是为了帮助魔神皇陛下获取梦幻天堂里一个特殊的灵炉。原来魔族这次进入梦幻天堂真正的目的是你。嗯。啊！神格是神明力量的来源与核心，我想，一定是魔神皇的修为已经突破了百万灵力，一旦拥有神格，即可成神。要真是这样，那圣魔大陆就真的离毁灭不远了。
。梦幻天堂的力量，主要由梦幻神殿与四大神殿掌控。可因为魔族的屠戮，随神的梦魇，如今正在逐渐侵蚀梦幻天堂。四大神殿不得不分出大部分能量去净化梦魇，而这也正是四大神殿最脆弱的时候。魔族就是想趁机摧毁他们。一旦魔族成功，那我们所在的梦幻神殿就失去了保护与隐蔽，彻底暴露在魔族面前。但还好你来了，对自然最亲和的光明之子。啊，光明之子。嗯，我想请你帮我。啊。嗯、看来，他。也在行动。刚刚怎么回事？那个女的突然就不见了。文迪，看看预言是否有病。是，殿下。谶言之书，命运之线，预见未来，宇宙规则。无限时间，皆由我凝视。万物时命，未来之月，均受我感知。竟然出现了一个变数，不过不重要，我会让一切回到原来的轨迹的。殿下，一切尚在预言之中，您不用担心。很好，一切按原计划进行，先去破坏四大神殿。是。出发。遵命。月儿，冷小，你俩跟我和门迪一起。殿下，我也想为您出一份力，而不是一直被您保护。殿下，就让月夜和申商一起去吧。之前你不是说，想和北部十个行省通商吗？已经给你谈好了。现在整个魔族的通商业务，都归你的月夜商会所有。感谢殿下的厚爱，但唯有靠自己的能力来获得这一切，才能证明我的价值。嗯，宝哥，我也过去了。月姐，等等我。殿下，这样的女人才值得我喜欢，不是吗？等拿到神格，一切就都是我的。接下来，我会通过秘法，把你们的能力全部提升到六级。这是我在梦幻天堂等级限制下，能为你们做的极限了。这就是六级的感觉吗？接下来我们怎么安排？需要保护的目标太多，但我们又不能过于分散力量。大家来一下，我们接下来兵分三路：张团长、王媛媛、司马仙一组，负责守护土神殿；彩儿、林心、陈英儿一组，负责守护木神殿；我和韩宇一组，负责守护风神殿和水神殿。事成之后，我们回梦幻神殿广场集合。我要打个爽，圆圆，你可不要拖我后腿。哼，我的拳头可不是吃素。不是我长魔族志气，虽然我们都六阶了，但那些魔族最低也有七阶，我们还要分散力量和他们打，是不是？
是不是需要准备点什么其他手段啊？我作为自然女神的神格，虽然没有什么战斗能力，但在梦幻天堂内掌管法则倒是我的擅长。这是我的法则之印，接下来我将告诉你们如何使用。英儿，接下来可是硬仗，咱们可不能拖副团长后腿啊！除了等阶。魔族那边还有个能预言和干预未来的人，就是要利用他的预言。啊啊、我们要快点了。那个、小毒将军，感谢你舍命救下彩儿。你们皆是我辈英杰，我定要魔族血债血偿。大家出发。虽然你也有对策，但魔族此行就是为了得到你，你最好不要现身。但我怎么能眼睁睁看着自然女神留下的一切被魔族践踏？真是一座美丽的神殿，毁掉它。可真令人心痛啊！<笑>天使碎梦，奏出你悦耳的乐章吧！多么动听的哀鸣啊！<笑>别急，序曲之后才是更华丽的乐章。动神殿，我倒是谁呢？原来是个送死的。哎呀，不过你的眼睛，倒是前所未见的美丽呀、啊！奇怪，这眼睛怎么有点眼熟？让我想要匍匐跪拜。<笑>正好，正好，那就把他的眼睛安在我的肩上。也得看你有没有你的实力。真来啊！你在逗什么？他那把剑似乎能无限释放攻击，如若不解决，我的灵力迟早都会被他耗完。我的天使碎梦就没事了吗？<笑>这天使碎梦是用我的灵力化成的，而我的灵力则是用不完的哟。他<笑>能吸收周围的任何元素，转化为他的灵力。这样一来，他的灵力岂不是永远不会枯竭？天使碎梦，加强吧。你的眼睛，我挖定了。<笑>不能再拖下去了，得想办法激怒他，逼他接受魔神之印。我<笑>吧，你越夺我就越兴奋。这就是你的全部能力了吗？到现在都没伤到我。<笑>
，第九部魔神继承人也不过如此。你说什么？啊啊、我说你太弱了。<笑>我现在就要把你的眼睛我挖出来！绝对不同意！就这点本事也想跟我斗？白云，就是现在！光之重力，黑色沙漏。这么弱，也好意思说自己是魔族继承人？死我了！我要把你们俩给死了！我神之翼，别怕！现在我就让你们看看，第九柱天使魔神继承人痛苦的怒火，天使降临，罪恶之怒！起这毁天灭地的伤害吧，的确很强，但我等的就是这一刻。<笑>就这玩意儿也想和我斗？法则之翼，孤独。怎么回事？我的灵力在流失，大招也失效了。这就是梦幻天堂给你的回礼。法则之翼，能将你超越梦幻天堂规则之上的能力强行剥夺出来。现在该我了，天使降临，罪恶之作。刚才一直激怒我，就是在等这一刻。不错。啊啊啊啊啊啊啊、能将超越梦幻天堂规则的能力强行剥夺，这法则之印，简直就是他们的克星。韩宇，这个传承之冕能加速灵力的恢复，最适合处在团队辅助和治疗位置的你。团长，这……嗯，谢谢，不用客气。接下来只要关闭能量核心，就能造出神殿被毁的假象了。封神殿应该已经得手，本迪，其他人进度如何？其他人已到达另外三座神殿，应该很快就能解决。看来我们的计划也要加快部署。啊不要再往前了，刀外出鞘就能消失断食。那个灵炉，已经有彩儿姑娘在挑战了。只要你不乱来，我不会对你动手。这个人不简单。哈、哦，不好意思啦，我不知道你们人类这么守规矩的。不过既然你都这么说了，我这就走。魔族进入他天堂的目的，抢夺灵炉是假，猎杀人类是真。啊哈，是吗？我怎么不知道啊？你好像越来越强了，不过想伤到我，怕是有点难度啊。放心，下一招就送你归西。一刀，一枪，顶三千。哼！我收回刚刚的话。你竟真能上到啊！厉害。
口，竟然瞬间就恢复了。等收拾完你，我再去收拾那个女的。好、哦，要不我留你一口气吧，<笑>让你看着我杀掉他，反正你也杀不死我。哼，去试试，还没有我除不了的魔。好、啊，战意又增强了呢。让你把战意提升到极致吧！废话！刚刚怎么回事？你到底人斩天了？而且他到现在为止都没出杀招，似乎在等什么。你怎么了？没力气了吗？要不？你还是乖乖被我杀掉吧，反正你和那个女的迟早都要死。哼，彩儿姑娘是你兄弟最重要的人，我绝对不会让你碰她。朝天三缺，五退百万邪魔，斩九天银河，断周天诸神。只要被我伤到，恶魔之花就会被种下。而我的恶魔之花最喜欢强烈的战意，你战意越强，它就长得越快。一旦它发力，哎呦，那你就只能等死了。怎么样，害怕了吗？嗯、费了半天劲儿，连我一丝毫毛都未伤到。天二去，九天。都是徒劳，你杀不了我的。我浑身上下都没有弱点，而你身体里的恶魔之花却毫无绽放。那时，我会好好把你吃掉。急什么？还有第三刀呢！朝天三缺，断诸神。杀掉你之后，就没有人阻挡我去干掉地面那个女人了。我绝对不会让你伤害龙兄弟最重要的人。
竟然逼得我解开魔神之印才挡住这一击。第一次看到盛开的如此美丽的恶魔之花。他怕我杀了你，宁死都要拦住我。没想到，你自己送上门来了。没想到你和他同样天真。臭<笑>，还你们，根本伤不了我。你们这些人类、啊、还真是！这个、连听不见是吧？我都说了没用，没用。谢谢，谢谢大好凑成一对儿了。这些愚蠢的人类，你居然还带在身边！我那个都被弄成渣了。马西洛真菜，居然还留了一个。啊，真无聊，这里一点都不好玩。冷小公主，你要是无聊，可以玩玩这个。恶心。<笑>不喜欢，那就换一个。他的眼睛更好看。其他人都遇害了，能好整。这里是哪儿？什么情况？我怎么突然掉下来了？大家也都被传送过来了。这是哪儿啊
你该回去了。怎么回事？刚才我的行动为何像是倒放一样？不是倒放，是干预。凡是被我预言过的东西，都可以被我控制。按照我设定的结局走下去。殿下，魔族所有人都到齐了。干掉他！彩儿，浩辰，这里是……我已经把仅存的人类全都传送过来了。什么？小杜将军也？我杜子鄂纵横江湖，最爱吃会。对了，还你上次的刀。谢了兄弟，一点心意，你拿去。魔族之所以进入梦幻天堂，目的只有一个。哼，果然，只有当梦幻天堂被杀戮污染时，凌驾于法则之上的。才会现身。一旦我与他正面交锋失败，被他带离梦幻天堂，整个梦幻天堂，甚至整个圣魔大陆，都将不复存在。你终将现身于我的身前，成为我的囊中之物。尊敬的光明之子啊，请你助我一臂之力，拯救梦幻天堂